അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ബേസിക്സ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിലേക്ക് വെൽക്കം നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഓക്കെ കുറെ ആൾക്കാർ ഓപ്ഷൻസിലൊക്കെ ചെയ്ത് കാശ് പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പറയുന്ന അപ്പൊ ഓക്കെ ഇന്ന് സി നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ സെഷനിലൊക്കെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലയൻസിന് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും ഓരോ സെഷൻസും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒരു സബ്ജക്ട് പറയും പിന്നത്തെ ദിവസം അതെങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയും അടുത്ത ദിവസം അത് എങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ടായിരിക്കും പറയും പിന്നെ അത് അവിടൊപ്പം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇത്തരം ട്രേഡിംഗ് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഒരു വൺ അവറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എത്താൻ പോകണമെന്നില്ല ഇതിൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു ഇതൊരു പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സാധനമാണെന്നും ഇതിലൊരു കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു താല്പര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സെഷനിൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആകെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുള്ളൂ നമ്മള് കുറച്ചൊന്നും പഠിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മള് ഇത്തരം ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പലവരും ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെതായ റിസ്ക് ഉണ്ട് പല ആൾക്കാരും ട്രേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പല ആൾക്കാർക്കും കാശ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര റിസ്ക്കിയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിച്ച് അത് നമ്മുടെ എത്ര രൂപയാണ് നമുക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ക്യാപിറ്റൽ അത് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ പൈസയിലെ കണ്ട്രോൾ ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ പലവരിലും പൈസ ട്രേഡ് ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞിട്ട് കാശ് കൊടുക്കുകയും എന്നിട്ട് അവസാനം എവിടെയും എത്താണ്ടാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പലവരുടെയും കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വളരെ അധികം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രേഡിംഗ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മാത്രം സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മാത്രം ട്രേഡ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റോക്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തുള്ളൂ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ പറയട്ടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എപ്പോഴും സബ്ജക്ട് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് ആണ് അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യാനിലേക്ക് തുടങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങിയേക്കാളും വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും എന്റെ പേര് അറിയാൻ പറ്റും നിഖിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഞാൻ പെൻഡാർട്ട് സെക്രട്ടറി സോണി സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് ഫോം കൊച്ചി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ക്ലോസ് ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് പല സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാനലിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മണി എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആ മണി മാനേജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അതിനോട് സേവ് ചെയ്യുക അതേമാതിരി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതേമാതിരി നമ്മുടെ ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കുക ഇനി ഡിഫറെന്റ് വെന്യൂസിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് എഫ് ഡി തുടങ്ങിയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വരെയുള്ള പല ഡിഫറെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികളുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയ റിസ്ക് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ചെയ്യണത് നമ്മൾ ഓരോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾ ഭാവിയിലേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഏത് ഭാഗത്ത് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഏത് ഭാഗത്ത് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് എത്ര രൂപ ട്രേഡിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എത്ര രൂപ നമ്മൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കേ
ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്ന് വളരെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി സെഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം അതാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ സെഷൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാറുള്ളത് എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എല്ലാവരും എനിക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ നല്ല കാര്യം അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് പി പി ടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ വിത്ത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഫോർമേഷൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഓക്കെ ഇത് വളരെ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ആദ്യം തന്നെ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മുടെ പലപ്പോഴും വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ മണി ബേസിക്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വരില്ല ട്രേഡിംഗ് എന്താണെന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണുള്ളത് സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ ഒന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഓരോരോ കമ്പനികളും അവർക്ക് ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഓണർഷിപ്പ് അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഉള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ബിസിനസ്സുകളാണ് ഈ ബിസിനസ്സുകൾ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് അപ്പൊ ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസിൽ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് മനസ്സിലാക്കണം ഫണ്ടമെന്റൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കമ്പനിയിൽ ആക്ച്വലി പൈസ ഉണ്ടോ ആ കമ്പനിയിൽ ആക്ച്വലി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ആ കമ്പനിയുടെ ആരാണ് ആ കമ്പനി റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് ആ കമ്പനിയിൽ ഏതൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ കമ്പനിയുടെ ആ പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലത്തേക്ക് ഒരു ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഈ കമ്പനിയുടെ പ്രൈസ് ഉയരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കമ്പനിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ഈ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഓരോ സ്റ്റോക്കിന്റെ പ്രൈസ് നോക്കിയിട്ട് അത് എങ്ങോട്ടാണോ മുന്നോട്ടാണോ മുകളിലേക്കാണോ പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു നമ്മളിപ്പോ പണ്ടത്തേക്ക് സെഷനിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്ക്രീനേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും അനലൈസ് ചെയ്യണത് എന്താണ് ഓരോ കമ്പനികളിലെ ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസുകളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാവുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ നമുക്ക് മണി കൺട്രോളിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാം മണി കൺട്രോളിൽ നമ്മൾ പോയി അന്നേരം നമുക്കിപ്പോ ഏത് കമ്പനിയാണ് നോക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇൻഫോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി ആണ് നോക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇൻഫോസിസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇൻഫോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഇൻഫോസിസ് നല്ലതാണോ ചീത്താണോ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ആരും പോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പാടില്ല അപ്പോ നമ്മള് ഇൻഫോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി നമ്മൾ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫോസിസിന്റെ നമുക്കിവിടെ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലുള്ള പ്രൈസ് ഉണ്ട് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലുള്ള പ്രൈസ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന്റെ ഓപ്ഷന്റെ എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റോക്കിന്റെ മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൈസ് പ്രൈസുകളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് മുകളിലേക്ക് താഴേക്ക് പോകണം കാര്യം അടിയിലുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സ്റ്റോക്കുകളും മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ കാണുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ ഇത് ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിൽ ഹൈ
പഠിക്കാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് പഠിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് കൂടെ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ റൈറ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി അത്യാവശ്യം നല്ലതാണെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കുക ഈ പറഞ്ഞ ഫണ്ടം അനാലിസിസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈസ് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഭീമമായിട്ടുള്ള നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഐഡിയ വേണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് മാത്രം നോക്കി പ്രൈസ് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ട്രേഡേഴ്സ് ഒക്കെ പൊതുവെ പ്രൈസ് മാത്രം നോക്കിയിട്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ തുടക്കക്കാർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം ഈ കമ്പനിയിൽ റിയൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഈ കമ്പനി ആരാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്പനിക്ക് അടുത്ത ഒരു കുറെ നാളത്തേക്ക് എത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു മാർക്കറ്റിലുള്ള ഗ്രോത്തും കാര്യങ്ങളും ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷെ ടെക്നിക്കൽ അനുസരിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈവൻ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ പെൻഡാഡിന്റെ പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആപ്പിൽ വന്നിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ആപ്പിൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ മാതിരി നമുക്കിപ്പോ ഗ്രാഫ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് ഞാനിപ്പോ നിഫ്റ്റി ഇതിനെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പ്രൈസ് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ സാധാരണ ഇത് ഇതിന് അടുത്ത സെഷനിൽ വരും അപ്പൊ ഇതിനെ ബാർ ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ താഴേക്ക് പ്രൈസ് വരുമ്പോ ചുമന്ന് കാണും മുകളിലേക്ക് പ്രൈസ് പോകുമ്പോ ഗ്രീനിൽ കാണും വരും ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ പ്രൈസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രൈസ് മുകളിലേക്കാണോ താഴേക്കാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവിനാണ് ഈ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ ഇപ്പൊ ഈ പോയിന്റിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പോയിന്റ് ഇപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് നോക്കുന്നത് അടുത്ത മൂവ്മെന്റ് എന്തായാലും മുകളിലേക്കായാലും താഴേക്കായിരുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട കഴിവാണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മുകളിലേക്കാണോ താഴേക്കാണോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ താഴേക്കാണ് പോകണമെന്നുള്ള അതിനായിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നമുക്കൊരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് വിൽക്കേ വാങ്ങുക ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൊമെന്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് നമുക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഈവൻ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ നിഫ്റ്റി വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പെന്നി കൂടെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ പെൻ ഇത് ഞാനിപ്പോ വെബ് വേർഷൻ എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ആപ്പ് വേർഷനിലും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പരിപാടികളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് എന്നോട് സോ ദിസ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഇസ് ഇൻ മലയാളം നോട്ട് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ രചന ഐ ഡോ നോ യു ഫോളോ മലയാളം സോ ഇൻ കേസ് യു ഡോ യു ഡോ ഫോളോ മലയാളം ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് നോട്ട് ഫോർ യു എനിവേ താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ് ഇൻ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ വി വിൽ ലുക്ക് ഫോർ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സെഷൻസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദാറ്റ് ടൈം യു കൻ യു കൻ ജോയിൻ Uh, our audience is mainly in in uh, in kerala and malayalam audience so i can't really speak in uh, english when when we do this uh, kind of webinar exclusively for kerala audience okay Th- thank thank you rajana for joining okay if okay nammal palapolum posters ok irakkumbolu nammal english la irikkoru irakana appo ayinde perilana palapolum മറ്റുള്ള ഓഡിയൻസും വരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി തൊട്ട് പോസ്റ്റേഴ്സ് ഇറക്കുമ്പോ ഇതിപ്പോ ആദ്യത്തെ അല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ തന്നെ ക്ലയന്റ് സർക്കിളിൽ
നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് പഠിക്കുന്ന എന്റെ മേജർ ഉദ്ദേശം ഈ പ്രൈസിന്റെ റിഡക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും ഇത് ഒരു സെഷൻ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ദിവസം പോയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇത് പഠിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇനി ഫർദർ പഠിക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്ത നമ്മൾ തന്നെ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുക ആ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി സ്റ്റോക്കുകൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റുകൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ അധികം നോക്കുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ ഓരോ സ്റ്റോക്കിന്റെ ഓരോ ഇൻഡെക്സുകളിലേക്ക് ആവും ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ചെയ്യും ഇതിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ കമ്മോഡിറ്റീസിന്റെ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻകം കറൻസി കമ്മോഡിറ്റി കറൻസി ഫ്യൂച്ചർ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കറൻസിയിലൊക്കെ ഒത്തിരി നല്ല മൂവ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ശരി ചെറിയ ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കറൻസിയിൽ നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാനും പറ്റും എന്നിട്ട് ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം ഫോറക്സിലും കമ്മോഡിറ്റിയിലും വളരെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ശരിക്കും ഫോറക്സിലും കമ്മോഡിറ്റീസിൽ എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സും ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു നിശ്ചിത പീരീഡിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശരിയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് പലരും കമ്മോഡിറ്റീസിലൊക്കെ നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻട്രാഡേ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് പൊസിഷൻ വെക്കുന്ന ഒരു ശീലമില്ല അതിന് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് ശരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും പൊസിഷൻ വെക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ഡിഫോർ അവേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രേഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിൽ പിന്നെയും ട്രേഡ് എടുക്കും അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ മൊത്തം പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഇവിടേക്കാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ മേജറായിട്ട് നോക്കണത് പാസ്റ്റ് പ്രൈസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ മേജറായിട്ട് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നോക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈസിന്റെ ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും ഓരോരോ പാറ്റേണിൽ ഉണ്ടാവും ഈ പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഒരു പ്രൈസ് ഇപ്പൊ പ്രസന്റിൽ നടക്കുന്നതായിരിക്കണം എന്ന് അല്ലെ തന്നെ പാസ്റ്റിൽ നടക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ട്രേഡേഴ്സ് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രൈസ് ആണ് നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇത് ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴും ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് നോക്കണം വെച്ചാൽ ഇത്തരം പ്രിൻസിപ്പൾസും അസംഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ പ്രൈസിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അസംഷൻ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കമ്പനിയിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ലത് നടക്കണമെങ്കിൽ അത് പ്രൈസിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് ഒരു ഒരു അസംഷൻ ശരിക്കും പറ
ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിലാണ് ടെക്നിക്കൽ അനലിസ്റ്റുകൾ എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ഒത്തിരി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഈ ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ബേസിസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടൈം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റോക്കിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി നല്ല സ്റ്റോക്കുകൾ ആണെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ അനലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഒത്തിരി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വ്യൂ തെറ്റാണ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന്റെ ഓപ്ഷൻസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക കോൺട്രാക്ട് ഇന്ന് നിശ്ചിത ഫീഡിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് റോൾ ഓവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്നാലും ആ ടൈം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി അതുപോലെ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്റ്റോക്കിലാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് എൻട്രി മെക്സിറ്റ് വേണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ടൈം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് ഉണ്ടാവണം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് മുകളിലേക്ക് പോകുമോ താഴേക്ക് പോകുമോ താഴേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വരെയും താഴേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും അതിനെങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി മുകളിലേക്ക് പോയി ഞാൻ ഏത് ലെവലിൽ വിൽക്കും അതാണ് ഈ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓഫീസിൽ ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ ഓരോരോ ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സെഷൻസ് വരും നമ്മൾ ഇനി ഓപ്ഷൻസിന്റെ സെഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അതിൽ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ ഒരു മൂന്നാഴ്ച നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം ഓരോ മണിക്കൂറായിരിക്കും വൈകിട്ട് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സെഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിലാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇനി അടുത്ത വരുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്വിം ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെഷനിൽ നമ്മൾ ക്ലാരിഫിക്കണം അപ്പൊ സ്വിം ട്രേഡിംഗിന് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് ആ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പറ്റും അതിന് അതുകൂടാണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കണോ അത് നോക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സെഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ടീമിനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അത് വിളിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റിയും അവർ പറഞ്ഞു തരും ഏത് നമ്പറിൽ വിളിക്കണം എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഇതൊരു ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ് ആയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ നോക്കണമെങ്കിൽ പ്രൈസ് ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നോക്കും പിന്നെ ട്രെൻ ചാർട്ടിന്റെ പാറ്റേൺസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ വോളിയോ മൂവ്മെന്റും ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റോക്കും ഓവർ ബോട്ട് ആണോ ഓവർ സോൾഡ് ആണോ നോക്കുക എന്തിനാണ് ഈ ഓവർ ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് താഴെ താഴെ പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓവർ സോൾഡ് ആണെങ്കിൽ കുറെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രൈസ് താഴേക്ക് വരണം അവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രൈസിന്റെ മൂവ്മെന്റിന്റെ പ്രൈസ് ആവറേജ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ലെവൽ മൂവ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റോക്കിന്റെ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പറയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ പ്രൈസ് പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റ് മാക്സിമം നമ്മൾ കണ്ട് വരുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിഫ്റ്റി എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ നിഫ്റ്റി ആണോ സെൻസെക്സ് ആവാം ഇപ്പൊ പത്രത്തിലൊക്കെ മാർക്കറ്റ് സമ്മറി കാണുന്ന സമയത്ത് അറിയാറുണ്ട് നമ്മൾ നിഫ്റ്റിയുടെ സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ഇത്രയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവൽ ഇത്രയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവൽ എന്ന്
ഒരു വൺ ഇയർ ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകും പക്ഷെ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊരു ഏസ് എ ടെക്നിക്കൽ അനലിസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതിനേക്കാളും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏസ് എ ട്രേഡർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കരുത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പ്രൈസ് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ഗ്രാഫ് എടുത്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ പ്രൈസും വോളിയും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൈസും വോളിയും ഒരു ഗ്രാഫിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫ് കാണണമെങ്കിൽ ഈ മോളിൽ കാണുന്ന സാധനം ഇപ്പോൾ കേഴ്സർ കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേമാതിരി അടിയിൽ കാണുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ വോളിയും പറഞ്ഞത് ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് കാണിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ വോളിയം കൂടിയിടാനായി നമുക്ക് പ്രൈസിൽ മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കോറിലേഷൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൈസിന്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കരിയർ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവൻ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഗ്രാഫ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു ചാർട്ട് പാറ്റേൺ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇത് 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 ഇതിനെ പറഞ്ഞത് കാൻഡിൽ ചാർട്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കാൻഡിൽ ചാർട്ട് ആയിട്ട് കാണാം ഇനി ബാ മെയിൻ ആയിട്ട് ബാർ ചാർട്ട് എന്ന് പറയും ബാർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഏതാണോ കംഫർട്ടബിൾ ലൈൻ ചാർട്ട് എന്ന് പറയും ലൈൻ ചാർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാത്രം ആയിരിക്കുന്നത് പൊതുവെ ടെക്നിക്കൽ ആനുഷ്മാരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ബാർ ചാർട്ട് ആണ് അപ്പൊ ബാർ ചാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഈ ഓപ്പൺ ഹൈലോ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ ഈ ചൊമ്പും പച്ചയ പച്ചയൊക്കെ ഇത് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഓരോ സൈൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഫെസിലിറ്റികൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൈസ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കലാണ് ഏസ് എ ടെക്നിക്കൽ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈവൻ നമ്മൾ ട്രെൻഡ് നമ്മൾ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ശരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണിച്ച ഒരു 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 ചാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ പി പി ടിയിൽ കാണിക്കാവുന്ന ട്രെൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെടുക്കാനുള്ള കഴിവാണ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നത് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ഇരിക്കുന്നത് അപ് ട്രെൻഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ചാർട്ടിൽ വരച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോ നിൽക്കുന്ന സാധനം ഹൈലേക്ക് വന്നു പിന്നെ കുറച്ച് താഴേക്ക് വന്നു പിന്നെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ ഇതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് നമ്മൾ നോക്കണമെങ്കിൽ അപ് ട്രെൻഡ് തന്നെ പറയാം ഇനി ചില ടൈമിലൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ നിന്ന് ലോയിലേക്ക് പോകും പിന്നെയും കുറച്ച് കയറും പിന്നെയും ലോയിലേക്ക് പോകും പിന്നെയും കുറച്ച് കയറും പിന്നെയും ലോയിലേക്ക് പോകും ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ട്രെൻഡ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വാങ്ങാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ഒരു ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്റർഡേലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മുകളിലേക്കുള്ള താഴേക്കുള്ള ട്രെൻഡിലാണോ ഇതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പൊസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമുക്ക് അറിയണം ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇരിക്കുന്നത് അപ് ട്രെൻഡിലാണോ താഴേക്കാണോ ഈ ട്രെൻഡ് ഐഡന്റി ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും ഇതിൽ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇൻട്രഡെ വൺ മിനിറ്റ് ചാർട്ട് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോരോ ടൈം ഫോർസ് വൺ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഓരോരോ ട്രെൻഡ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ഇത് അപ് ട്രെൻഡ് ആണോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഇതിൽ എന്താണ് ഇത് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇത് ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആണോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു ആവറേജ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ഞാൻ സ്റ്റോക്കിൽ എൻട്രി ചെയ്യേണ്ട ടൈം ആണോ അതോ എക്സിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടൈം ആണോ
മോട്ടിവേഷൻ കളയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല നിങ്ങളുടെ പൈസ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ പൈസ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അപ് ട്രെൻഡും അപ് ട്രെൻഡും ഡൗൺ ട്രെൻഡും ഈ ഡൗൺ ട്രെൻഡും അപ് ട്രെൻഡും പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ചില ടൈമിലൊക്കെ മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ കിടന്നു കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ആദ്യം നൂറ് രൂപ എത്തും പിന്നെ എൺപത് എത്തും പിന്നെ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നൂറ്റി രൂപ എത്തും നൂറ്റി രൂപ എത്തും പിന്നെ പിന്നെ നൂറ് രൂപ എൺപത് രൂപയ്ക്ക് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് എന്നുള്ള ലെവലിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു ഒരു ഒരു എവിടെയാണ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യണം എവിടെയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ സമയത്തും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതല്ല അപ് ട്രെൻഡും ഡൗൺ ട്രെൻഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യൽ സ്റ്റോക്കിലാണ് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുക ഇത് അപ് ട്രെൻഡ് ആണോ ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യാം സൈഡ് വൈസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം എസ്പെഷ്യലി ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടി ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അറിവൊക്കെ സൈഡ് ട്രെൻഡ് ചെയ്യപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നല്ലതായിരിക്കും സൈഡ് ട്രെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രെൻഡിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈവൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ചാർട്ട് പാറ്റേൺസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഒരു നമ്മൾ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ നിർത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ചാർട്ട് പാറ്റേൺസിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് സെഷൻസ് റൺ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം അത്രയും നമുക്കുണ്ട് ഈ ഒത്തിരി ഡിഫ നമ്മള് ഇപ്പോ ഇത് എടുത്തിട്ട് ഈ ഓരോ ചാർട്ടിന്റെ പാറ്റേൺ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വരണം ഈ ലെവലിൽ നിന്ന് എന്താണ് പാറ്റേൺ ഇവിടെ എന്താണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചാർട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ആൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഈ ചാർട്ടിലും ഒരു പാറ്റേൺ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡർ അങ്ങനെ കുറെ പാറ്റേൺസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ബുക്കുകളൊക്കെ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇത് കേട്ടിട്ടോ അപ്പൊ ഏതാണോ ആ പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് പറയണം അപ്പൊ ഇതൊരു ഇത് റഫ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓരോരോ പാറ്റേൺസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഞാൻ ഇന്നൊന്നും ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ പോണില്ല ഈ നമ്മുടെ ഗ്രാഫി നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പാറ്റേൺ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ പാറ്റേൺ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രൈസ് മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഈ പാറ്റേണിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ താഴേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പൊസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം ഈ പാറ്റേൺ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് പാറ്റേൺ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മുകളിലേക്കാണോ താഴേക്കാണോ എന്നുള്ളത് ഇത് കണ്ടെത്താൻ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ എഫേർട്ടും ആദ്യം നമ്മൾ പിടിക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഗുണമുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മെൻറ്റ് ഫോറസ് ഇതാണ് നമ്മൾ ചാർട്ട് പാറ്റേണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി അടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഗ്രാഫ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലൈനൊക്കെ വരയ്ക്കും ഗ്രാഫിൽ പോയിട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പം ഈ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ലൈൻ വരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇതിന് ഏതാണ് സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏതാണ് ഇതിന്റെ ഏതാണ് സപ്പോർട്ട് കാണുന്നത് അടിയിൽ സപ്പോർട്ട് കാണുന്നത് മുകളിലേക്ക് കാണുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി അങ്ങനെ മുകളിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്തോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്
പച്ചയും മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പച്ചയായിട്ടും താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ റെഡായിട്ട് കാണുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഈ ചാർട്ട് റീഡിങ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈവൻ വേറെ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ മൂന്നെണ്ണം മാത്രമേ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോന്നുണ്ടാവും ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും കംഫർട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതലും ഞാൻ കൂടുതലും ജനറലി കണ്ടേക്കുന്നത് ബാർ ചാർട്ടാണ് പലരും നോക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ക്ലയന്റ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ബാർ ചാർട്ടാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ആൾക്ക് അത് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും ഏതാണോ അവരുടെ അവരുടെ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു എസ് എ ടെക്നിക്കൽ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈവൻ ഇതൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാർക്കറ്റ് എവിടേക്ക് പോകണമെന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എത്ര സമയം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്കൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് മാർക്കറ്റ് എന്താണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ അല്ലെ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡെക്സുകൾ ഏത് ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള സമയവും ഒരു ഒരു വില്ലിങ്നെസ്സും അതേമാതിരി നോളജും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മുപ്പത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം ബാക്കിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാർക്കറ്റ് എവിടെ നിന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓരോ ചാർട്ട് പാറ്റേണും നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും അല്ല നമ്മൾ ഒറ്റ ദിവസം വന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഈ ഇപ്പൊ കാണിച്ച ചാർട്ട് പാറ്റേൺ ഒക്കെ നോക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ അപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ടെക്നിക്കൽ അനലിസിന് താല്പര്യമുള്ള ട്രേഡിംഗ് താല്പര്യമുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാവാം അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം നിഫ്റ്റിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാം നിഫ്റ്റി ഇതാ ഇപ്പൊ ഇത് ഇത് നിഫ്റ്റി അതേമാതിരി ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി നിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലത്തെ അമ്പത് സ്റ്റോക്ക് ഉള്ള ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇതാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ബാങ്കുകളിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡെക്സ് ആണ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഇവൻ ഫിൻ നിഫ്റ്റി ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിൽ ഇപ്പോൾ എൻ ബി എഫ് സിയുടെ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ പെട്ടേക്കുന്നത് അതും നോക്കാം ഇത് ഈവൻ വേറെ ഇൻഡെക്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാണ് മേജറായിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡെക്സുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇന്ത്യയിലത്തെ മേജർ കമ്പനികളെല്ലാം നമുക്കുണ്ട് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും ഇതിനൊരു ഐഡിയ കിട്ടി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ലെവൽ നമുക്ക് നോക്കാവുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ കമ്പനികളിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സുകളിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള കമ്പനികൾ ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്താം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള കമ്പനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എച്ച് ഡി എഫ് സി അല്ലെങ്കിൽ റിലയൻസ് ഇൻഫോസിസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് ഷെയറുകളുടെ വെയ്റ്റേജ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സുകളിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കമ്പനി നമ്മൾ കണ്ടെത്താം ഈ പറഞ്ഞ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു എട്ട് കമ്പനികൾ നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലത്തെ ഇൻഡെക്സുകളിൽ മേജർ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള കമ്പനികൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം കമ്പനികളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിലുള്ള ഏറ്റവും ഗുണമുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളിലെയും ഇൻഡെക്സുകളിലെയും ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസിനെയും വോളിയത്തിനെയും ആർക്കും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം കമ്പനികളിൽ പ്രൈസും വോളിയവും വോളിയം ഓഫ് ട്രേഡ് ഒത്തിരി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒത്തിരി വോളിയം ഓഫ് ട്രേഡ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾക്കും വന്നിട്ട് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ചെറിയ കമ്പനിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക
പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റിന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം അടുത്ത ഇത് ട്രെൻഡ് എന്താണ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആണോ റിവേഴ്സിലാണോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണ് പ്രൈസ് ആക്ഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ബുൾ ഇഷ് മൂവ്മെന്റിലാണോ നിൽക്കുന്നത് ബയറിഷ് മൂവ്മെന്റിലാണോ നിൽക്കുന്നത് സൈഡ് വൈസിലാണോ നിൽക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകണമെന്നുള്ളത് അത് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന് നമുക്ക് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ തന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ വാങ്ങിച്ചിരിക്കണോ അത് കുറെ പേര് വാങ്ങി ഇപ്പം നമ്മൾ ബേസിക്കലി പ്രൈസും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണ കാര്യം വെച്ചാൽ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ആണ് ഈ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുതോറും സപ്ലൈ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വില ഇനിയും കൂടും എന്നാൽ സപ്ലൈ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡിമാൻഡ് പതുക്കെ പതുക്കെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വില കുറയും ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇതിൽ പ്രൈസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ആളുകൾ വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു താഴേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനും മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം ആർ എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് ഇതിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആർ എസ് ഐ ആ ഇവിടെ ഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആർ എസ് ഐയിൽ ഇതിൽ കൊടുക്കുകയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫിൽ പോയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വന്ന് ആർ എസ് ഐ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫിൽ ഉള്ള പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഒരു എഴുപത് ലെവൽ നമുക്ക് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എഴുപത് ലെവൽ മുപ്പത് ലെവൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എഴുപത് ലെവലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഓവർ ബോട്ട് എന്നാണ് ഓവർ ബോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് വരാം അപ്പോൾ എഴുപതിന് മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് താഴേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അതേമാതിരി മുപ്പത് ലെവലിലാണ് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവർ സോൾഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലെവലിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ മുകളിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താഴേക്ക് പിന്നെ പോയിട്ടാണ് മുകളിലേക്ക് വന്നത് ഈ ഇത് ഞാൻ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് വന്ന ഗ്രാഫിൽ എടുത്തിട്ട് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും എപ്പോഴും ശരിയാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് നമുക്ക് ആർ എസ് ഐ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ആർ എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഇരുന്ന് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് 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 മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അടുത്ത പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റ് എവിടേക്കാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ പാരാമീറ്റർ മാത്രം എടുക്കരുത് മിക്സറായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം ഇതേമാതിരി മൂവിങ് ആവറേജ് കൺവെർജൻസ് ഇപ്പൊ എം എം ഐ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കാര്യം ഇതിൽ രണ്ട് ലൈൻ വർക്കിംഗ് വന്നിട്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനി മുകളിലേക്കാണോ താഴേക്ക് പോകണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതൊക്കെ സാധാരണ നമുക്ക് ഈവൻ ഈ എം ഐ സി ഡിനെ പറ്റി മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ സെഷൻസ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ജേണി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ പലവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ ഈ പേരുകൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ആർ എസ് ഐ പറഞ്ഞു എം ഐ സി ഡി പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാന്നുള്ള ഇനി നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ മൂവിംഗ് ആവറേജ് ഇത് മൂവിംഗ് ആവറേജ് എനിക്ക് തന്നെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേ
നമുക്ക് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് മുകളിലേക്ക് എത്ര വരെ പോകും അത് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഫിബിനോച്ചി നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും താഴേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഏത് ലെവൽ വരെ താഴേക്ക് വരും ഇത് മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് ഫിബിനോച്ചി നമ്പർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു ഒരു ഫർദർ സ്റ്റഡി നമ്മൾ ആസ് എ ടെക്നിക്കൽ അനലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ച നമ്മൾ എം എ സി ഡി പറഞ്ഞു ആർ എസ് ഐ പറഞ്ഞു മൂവിംഗ് ആവറേജ് പറഞ്ഞു ഇ എം എ പറഞ്ഞു ഫിബിനോച്ചി നമ്പർ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫർദർ സ്റ്റഡീസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഓരോ ഓരോ വൺ അവർ സെഷൻസ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഇതിൽ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലല്ല ഇതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് എത്രമാത്രം ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇതിലൊരു ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി ഫണ്ട് ഓഫ് അനാലിസിസിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ പറയും ലാഭം ഉണ്ടാന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി കയറുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഫണ്ട് മാനേജറോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഫണ്ട് മാനേജർ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവർ ഓരോ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വായിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ടൈമിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇതിൻ്റെതായ കുറെ ഐഡിയാസ് കിട്ടും ഇവരുടെ നോളജ് കൂടും ഇങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാവരും വളരെ നന്നായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു യൂട്യൂബ് കണ്ടിട്ട് കുക്കിംഗ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അതേ മാതിരി കാണാനുള്ള ലുക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ഫസ്റ്റ് ട്രയലിൽ പറ്റത്തില്ല ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് 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 ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും ആളുകൾക്ക് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ഇവൻ നമുക്കും ആ ടേസ്റ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് എസ്പെഷ്യലി ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ എത്ര നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അറുപത് ശതമാനം മാത്രമേ ശരിയാവുള്ളൂ ഈ അറുപത് ശതമാനം ആക്ടറസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വി കെ മേക്ക് മണി നാൽപ്പത് ശതമാനം എപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ തെറ്റുന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ നൂറ് ട്രേഡ് എടുക്കേണ്ടത് നൂറ് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒരു 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 പ്രൈസ് പ്രഡിക്ഷൻ നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അറുപത് പ്രാവശ്യം ശരിയാവും നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം തെറ്റും ഈ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ജേണി തുടങ്ങാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവൻ നമുക്ക് ഒരു പ്രാക്ടീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഒന്ന് നിഫ്റ്റി നന്നായിട്ട് പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം നിഫ്റ്റി പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിഫ്റ്റിയുടെ അതിൽ ഹയർ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ നോക്കാം നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഹയർ വെയ്റ്റേജ് ഇൻ നിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി വെയ്റ്റേജ് സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്കിലാണ് ഇപ്പൊ എച്ച് ഡി എഫ് സിയിൽ പതിനാല് ശതമാനം പതിനാല് ശതമാനം നിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഡി എഫ് സി ആണ് ഒമ്പത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം നിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലയൻസ് ആണ് ഏഴ് ശതമാനം നിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സി ഐ സി ബാങ്ക് ആണ് അഞ്ച് ശതമാനം നിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫോസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ നാല് സ്റ്റോക്കും നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നിഫ്റ്റി അവിടെ പോകണമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റുകൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈവൻ ഇത്തരം സ്റ്റോക്കുകൾ ഒരാൾക്കും വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രൈസോ വോളിയോ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അത് തെറ്റായ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യത്തില്ല അതും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ഒരു ബേസിക് ഓവർവ്യൂ നമ്മൾ തരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിഫ്റ്റിയുടെ ഗ്രാഫുകൾ വായിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റുകൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക ഇവൻ നമ്മൾ ചൊവ്വാഴ്ചകൾ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ട്രെയിനിങ്ങുകൾ ഭാഗമാകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അത് ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ പ്രാക്ടീസ് ഐഡിയാസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിൽ നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലി
ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ എന്താണ് എന്താ എങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാം സ്റ്റോക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഫണ്ടമെന്റലായിട്ട് ചെയ്യാൻ ടെക്നിക്കൽ അപ്പൊ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എങ്ങനെ ഗ്രാഫുകൾ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റൈലുകൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെയിലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്പറുകളോ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ കമ്പനി പെൻഡാർഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ ബോക്സ് ബൈ പെൻഡാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പെൻ ബൈ പെൻഡാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പെൻ ബൈ പെൻഡാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കും ഇത് മാനേ ട്രേഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ നോക്കണേ ഇതാണ് പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പെന്നിൽ എല്ലാ അക്കൗണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റ് വാച്ച് ഉണ്ട് ഡാഷ് ബോർഡ് ഉണ്ട് ഓർഡർ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാൻ പറ്റും പോർട്ട്ഫോളിയോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അലേർട്ട്സ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ പി ഒസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാ ഫെസിലിറ്റികളും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇൻ കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്